París. Yo soy uh, gerente de, de proyectos internacionales desde hace cuatro años y antes trabajaba en comercio exterior en una empresa privada. Uh, disculpe, no tengo el Zoom en, en, en la comp por temas de seguridad, entonces lo voy a hacer desde mi celular. Uh, disculpen, disculpen también mi, mi español y mi acento francés, <risa> pero voy a hacer lo mejor para que, que me entiendan. Um, entonces, vamos a hablar hoy de las consecuencias de esta crisis sanitaria eh, que el FMI ha renombrado el gran confinamiento, the great lockdown en referencia a la, a la Gran Depresión. Les voy a presentar uh, ahora el caso francés, eh, que es bastante representativo de la situación en Europa. Vamos a ver cuál es, cuáles son las, los impactos económicos de esta crisis sanitaria en Francia. Eh, algunos datos. Para empezar, no sé si Amanda, puedes compartir uh, la pantalla. Uh, ¿Aló? Amanda? Ah, ahora sí. Ok. Um, actualmente en Francia tenemos 120.000 casos confirmados y eh, 21.000 muertos eh, del coronavirus. Eh, próxima lámina, por favor, Amanda. Las autoridades sanitarias dicen que estamos en el pico o más bien la plataforma de la crisis porque no hemos llegado a un pico sino a un, una, un tipo de plataforma que vamos a, a, a quedarse unos cuantas, cuantas semanas eh, antes que baje. Tenemos ahora menos casos graves y los hospitales son cada vez menos en una situación de tensión. Estamos en confinamiento total hasta el 11 de mayo. Después de esta fecha abrirán las escuelas y los comercios, pero los restaurantes, bares, discotecas, hoteles seguirán cerrados y todos los eventos culturales y deportivos ya están cancelados hasta agosto. Los eventos deportivos se realizarán a puerta cerrada hasta 2021. Se alienta también a todas, todas las personas que trabajan a distancia para que sigan haciéndolo estas próximas semanas. El presidente de la República presentará las modalidades de, de confinamiento la próxima semana, especialmente en lo referente al regreso a las escuelas y al uso de los transportes públicos. Son dos aspectos fund fundamentales y tienen que ser seguros para que la gente vuelva a trabajar y reactivar la economía sin comprometer la salud de los ciudadanos. El espacio Schengen eh, de libre circulación en Europa está cerrado para los países afuera hasta nuevo aviso, supuestamente no antes de septiembre. Y algunos países dentro del espacio Schengen también cerraron su, sus fronteras, como Alemania, España, Austria o Suiza. Ahora vamos a ver cuáles son las medidas de apoyo del gobierno francés. Eh, próxima lámina. Para ponerlo en contexto, hay que saber que en Francia tenemos un sistema de estado del bienestar. O sea, pagamos muchos impuestos individuales y corporativos, pero tenemos acceso a muchos servicios gratis como la educación o la salud. El trabajo no declarado representa más o menos 11% del PIB francés. Para amortiguar los efectos de la crisis, el gobierno francés ha establecido varios dispositivos de apoyo a las empresas. Primero, el gobierno francés ha otorgado una postergación de tres meses o un escalonamiento del pago de las cargas sociales y fiscales, tipo seguridad social o impuestos directos, y de los alquileres, agua, gas y electricidad para todas las mipymes en crisis. Eh, esto es sometido a bajo bajas condiciones, eh, bajo varias condiciones de admisibilidad, eh, como estar al día con el pago de, los, de todos los impuestos y las cargas sociales, y también no haber sido sentenciado por eh, trabajo no declarado. 
Eh, segundo dispositivo, el desbloqueo de un fondo de solidaridad de 1.500 euros mensuales eh, para los gerentes de empresas que experimentan una pérdida de facturación de al menos el 50% en abril de 2020 en comparación con abril de eh, 2019. Este fondo está destinado a trabajo, trabajadores autónomos y microempresas que tienen un beneficio anual imponible de menos de 60.000 euros. Esta ayuda puede ir acompañada también de un apoyo adicional de 2.000 a 5.000 euros sujeto a condiciones. Eh, tercera medida. El gobierno ha implementado un sistema excepcional de garantía bancaria de 300 mil millones de euros para apoyar al financiamiento de las empresas. Hasta el 31 de diciembre, las empresas de todos tamaños eh, podrán solicitar a su banco un préstamo garantizado a 90% por el gobierno para sostener la liquidez de la empresa. Este préstamo puede representar hasta tres meses de facturación del año 2019 o dos años de pago de salarios para las empresas más nuevas. No se pedirá ningún reembolso el primer año y la empresa puede optar por amortizar el préstamo durante un periodo máximo de cinco años. El gobierno ha previsto una ayuda eh, de 500 millones de euros para las empresas cuyos bancos han rechazado eh, la solicitud de crédito porque los consideran como demasiado frágiles. O sea, el gobierno viene en último recurso para, para, para desbloquear fondos para las empresas en dificultad. Además, los bancos franceses eh, se han comprometido a posponer hasta seis meses el reembolso de préstamos corporativos y eso sin cargo. Cuarta medida, eh, las empresas eh, pueden beneficiarse de un servicio de mediación para negociar con los bancos el reescalonamiento de los préstamos bancarios. El mediador eh, tiene 48 horas para dar una respuesta a la empresa e, e introducir al banco. Quinta medida. Eh, el, también eh, el gobierno ha facilitado un apoyo gratuito y rápido para la gestión de conflictos con clientes o proveedores a través del mediador de empresas y un reconocimiento por parte de las autoridades estatales y locales del coronavirus como un caso de fuerza mayor para la demora en el cumplimiento de las contrataciones públicas. El mediador del Ministerio de la Economía se pone en contacto con la empresa dentro de los siete días para definir de manera confidencial un plan de acción. Los secretos comerciales se conservan al igual que la reputación de la empresa. Cualquier disputa relacionada con la ejecución de un contrato de derecho privado o una contratación pública puede ser sometida al mediador. Por ejemplo, un pago atrasado, servicios o bienes que no son conformes. Sexto dispositivo, el financiamiento del desempleo temporal. Eh, la empresa paga el 70% del salario bruto al empleado. Eh, es equivalente a unos 84% del salario neto. Los empleados con salario mínimo cobran el 100% de sus salarios y la empresa será reembolsada en su totalidad por el gobierno. En fin, tenemos un plan de emergencia para apoyar a las empresas exportadoras ante las consecuencias de la crisis sanitaria para asegurar su cash flow y su rebote al nivel internacional después de la crisis. Este plan incluye cuatro medidas excepcionales. La primera es la concesión de garantías estatales a través del Banco Público Nacional, que se llama BPI Francia, eh, para financiar eh, los proyectos de exportación y garantizar el flujo de caja de las empresas exportadoras. Las cuotas garantizadas se pueden aumentar al 90% para las MIPIMES. El periodo de validez de los acuerdos de garantía de, pre, de prefinanciación de exportaciones será extendido para llegar a los seis meses. 
Los seguros de prospección en curso se extenderán por un año, permitiendo una extensión del periodo de prospección cubierto. Un monto extra de 2.000 millones de euros se proporcionará para el servicio de seguro de crédito a la exportación a corto plazo. Este dispositivo cubrirá todos los países del mundo. En fin, el acompañamiento de las cámaras de comercio será fortalecido y un dispositivo de inteligencia económica será implementado para cada área geográfica de interés para las empresas. Ahora vamos a ver las medidas de apoyo de la CTI París, de la Cámara de Comercio e Industria. Las cámaras de comercio francesas son organizaciones semipúblicas y tienen una misión de interés público. Para ello reciben subsidios del gobierno. En esta época de gestión de crisis, las cámaras de comercio son el brazo armado del gobierno porque son los intermediarios intermediarios directos de las empresas y difunden las informaciones en tiempo real hacia sus socios. Además de tener un papel informativo y una host de emergencia, la CETI París implementó varias Por favor. Ah, ya, ya, perdón, perdón. Gracias. Gracias, muchas gracias. Entonces, además de tener un papel informativo y una hotline de emergencia, la Cámara de Comercio de París implementó varias iniciativas. La animación de webinars gratis sobre diferentes aspectos de la gestión de una empresa, particularmente en época de crisis sanitaria. Por ejemplo, el webinar de hoy fue el siguiente, cómo pagar los impuestos cuando mi actividad se ve afectada por el coronavirus. Eh, también hemos creado una plataforma de intercambios de servicios o productos entre empresas. Debido a la situación de salud actual, la plataforma permite responder a la situación de emergencia gracias a un sistema de, intercam de intercambios gratis o pago entre empresas. A través de esta plataforma, la empresa puede o proponer sus recursos actualmente no utilizados fuera de uso como parte del cese parcial de su actividad. También puede buscar partnerships para desbloquear una situación de gestión o de producción en el contexto de la situación de salud actual. O también puede difundir cualquier oferta o búsqueda de productos o servicios con un enfoque solidario. No sé si se puede ver el, el link que está más abajo. A ver cómo se ve. Así es. No sé si puedes bajar, Amanda. Vamos a ver un anuncio, por ejemplo, en la casilla consultar los anuncios. Ahí. Ahí. Pueden ver el, la primera oferta, el primer anuncio es para máscaras y protecciones. Es una empresa que ofrece... Eh, material eh, con certificación eh, europea, eh, ofrecen máscaras, guantes, eh, viseras, eh, blusas para luchar contra el virus. La segunda es eh, protección, eh, plexiglas, eh, plástico y separadores de escritorios. ¿Ven? O sea, son páginas y páginas de anuncios, de oferta y búsqueda también. Ahora, eh, si podemos volver a la, la lámina, el PowerPoint. Gracias. 
Um, también tenemos el apoyo de nuestro equipo de asesores legales para eh, la redacción de cartas. Por ejemplo, una carta solicitando la extensión del plazo de pago de facturas o para la ejecución de un contrato público. También puede ser una carta de un modelo de solicitud de suspensión de obligaciones contractuales. Uh, ¿Puedes abrir el link, por favor? Uh, vamos a ver cómo se ven la, las cartas. Ahí, puedes bajar. más. Eh, por ejemplo, el eh, tesorería, charge, tesorería, cargas y facturas, así, sí, si puedes abrir el primero, haces clic, ahí, pueden ver un modelo de carta. Para pedir una suspensión o una postergación del pago del alquiler de las cargas. Ahí ven el número de empresa, el capital, el, la dirección, el NIT eh, y todo el contenido de la, la carta. ¿Sí? Eso está en acceso libre para, para, para todos, todas las empresas. También eh, hemos creado una plataforma de central de compra para producir o comprar material sanitario. Esta plataforma pone en contacto las MIPIMES o los compradores públicos y las manufacturas de la provincia proveedoras de equipo sanitario. Ahí dice el primero, eh, je peux produire, puedo producir, y el otro dice, puedo comprar. Y son todas industrias de la región de París. Y es solamente para equipos sanitarios eh, tipo máscaras, productos de descontaminación, respiradores artificiales para el virus. También hemos creado una página para la distribución gratis de máscara para nuestras empresas socias. O sea, la empresa se registra y dice dónde quiere ir a retirar su su máscara, por ejemplo, y la viene a buscar. Eso lo hicimos con la, la alcaldía y la región de París, Île-de-France. Île-de-France es la región. La región o la provincia de París. No, era otra... Ay, me equivoqué, perdón. Bueno, no pasa nada. Eh, más tarde lo, lo, vas a, lo voy a corregir. Uh, en fin, la CCI París ha creado un dispositivo rápido, simple y gratuito llamado Me gustan mis comercios en casa. Es una herramienta que permite a los comerciantes eh, re registrarse para ser identificados como comercios que hacen ventas para llevar o que hacen delivery en casa. La lista de estos comerciantes está divulgada en la plataforma de la CCI y también en las páginas web de las alcaldías. No sé si puedes abrir el primer link. Ahí van a ver todo el listado de eh, los municipios de París y la región. Y a mano, a la, a la izquierda, primera columna, tienen el, el nombre de cada uno de los comercios que se han registrado su dirección, eh, su sector de actividad y también dicen si hacen eh, entrega en casa o si puedes ir a retirar la, tu, tu pedido. Puedes hacer un filtro eh, según tu, tu, la ciudad donde vives. Y también les puse un link eh, después les voy a pasar, eh, es, es el mismo, pero para París. Bueno, no era... 
Así, ahí se pueden eh, registrar eh, todos los, los negocios, los comercios más abajo. Comercios y también eh, municipios. Aquí está el link eh, que resume todos los, todos los dispositivos perdón, de, de urgencia eh, destinados a las empresas de, de la Cámara de Comercio de París. También eh, tenemos otras iniciativas que no son de la Cámara de París. Eh, la primera... Ah, perdón. Sí, ahí está. Tienen todo el listado de, de lo que hacemos, proponemos para nuestras empresas. Pueden ser encuestas, eh, webinars, número de emergencia, eh, una FAQ. Eh, y ahí todos los dispositivos un poquito más abajo eh, para ayudar la, a las empresas impactadas. Coaching. Eh, vimos las cartas, eh, modelo de cartas, eh, apoyo financiero, eh, consejo para pedir apoyo financiero. Entonces, no sé si quieren consultarlo más tarde, si, si pueden entender el francés. <risa> Les paso el, el link. Ok, entonces tenemos otras iniciativas fuera de la Cámara de París. La primera... Eh, es una, una plataforma, una página web eh, que se llama Salve tu Comercio. Creo que lo tienen ustedes también en la Cámara de Comercio de Quito. Que fue creada para apoyar a las empresas locales afectadas por la crisis para ayudarlas a recuperar algo de efectivo antes de la reanudación de las actividades económicas. El concepto es el siguiente. En una plataforma en línea, los comerciantes se registran gratis y luego los clientes precompran vouchers de cualquier monto en la tienda de su elección. Se puede usar este voucher hasta el 30 de junio de 2021 en la tienda elegida tan pronto como se vuelva a abrir. El comerciante recibe el dinero del pedido anticipado directamente en su cuenta. Ahí está. O sea, yo pago en línea, eh, es un pago anticipado, y cuando abra el negocio, eh, ahí lo voy a, a retirar con el voucher. Vemos que tenemos eh, 1.050 tiendas que ya me registraron. Ok. Eh, la segunda iniciativa es una plataforma que pone en relación los productores o artesanos locales con los eh, consumidores. El pedido puede ser entregado en casa o en, en un comercio de proximidad. Si podemos ver la página. O sea, es una plataforma de eh, compra en circuito corto. Ahí dice, yo soy consumidor. Y el siguiente eh, dice, yo tengo un comercio de alimentación de proximidad. Y el último dice, yo soy productor o artesano y puedo entregar. Ok. Ahora, ¿cuál es la situación económica actual en Francia? El Ministerio francés de la Economía considera que hoy es muy difícil deducir el alcance de la recesión económica en Francia. Por ahora se niega a hacer eh, cualquier pronóstico. Sin embargo, publicó la semana pasada una estimación del impacto de la crisis sanitaria en la actividad económica francesa, pero las cifras anunciadas son aún más pesimistas de lo que hubiéramos pensado y están comparando esta crisis a la crisis de 1929. Nuestro presidente dijo hace poco que estamos en una economía de guerra. O sea, tenemos grandes grupos tipo Renault o Louis Vuitton 
que están fabricando eh, material sanitario. A 100% están dedicados a esta actividad. El PIB, el PIB, PIB francés, ha bajado un 35% y estamos a 9% de déficit público. Siguiente lámina. Tenemos una deuda pública de 115%, o sea, tenemos más deuda que lo que podemos producir. 10 días de confinamiento equivale a un punto de PIB perdido anualmente. O sea, cada 10 días de, de confinamiento, de cuarentena que tenemos, estamos perdiendo un punto de PIB. Y ya llevamos eh, ocho semanas. Estamos perdiendo 2.000 millones de euros cada día de confinamiento. Según la, las previsiones más optimistas, o sea, de confinamiento exitoso, sin otros periodos de confinamiento, eh, estamos a menos 8% de crecimiento económico. El Banco Central Europeo dice que serán entre menos 5 y menos eh, 15% de crecimiento. En Francia, 50% de las empresas industriales operan en este momento. El desafío ahora eh, será no retrasar el inicio de la, de la economía francesa, de la producción francesa, preservando la salud eh, de los ciudadanos. Eh, tenemos que alcanzar un punto de equilibrio para no debilitar permanentemente la economía y para garantizar que no volvamos a otros periodos de confinamiento. Además de esto, eh, Alemania, por ejemplo, eh, saldrá de confinamiento 10 días antes que nosotros en Francia, lo cual les dará una gran ventaja competitiva. Eh, el gobierno francés está muy preocupado por la recuperación económica de sus vecinos europeos porque eh, los países que puedan aceptar pedidos internacionales tendrán, tendrán una salida mucho más rápida de la crisis. Para ello es importante mantener los empleos para estar listos el 11 de mayo cuando salgamos de confinamiento para reactivar rápidamente las cadenas de producción. En este sentido, el gobierno francés decidió la semana pasada desbloquear un fondo de emergencia, en realidad, en realidad es un préstamo eh, garantizado por el Banco Central Europeo. Eh, en, entonces es un fondo de 110 mil millones de euros, o sea, dos veces más que al principio de la crisis. Antes hablábamos de un fondo de 48 mil millones de euros. Este monto incluye un fondo de 24 mil millones de euros para financiar el desempleo parcial, eh, temporal, eh, como lo hablé antes, eh, que alcanzó hoy. Hoy en día estamos a eh, más de 10 mil millones de personas que están en desempleo eh, temporal que está financiando, acuérdense, el gobierno. Eh, 10.000 millones de personas es casi la mitad de la población activa de Francia. Pero si no tuviéramos este, este dispositivo excepcional de financiación del desempleo temporal, tendríamos un 30% de desempleados en Francia. Y lo más eh, tengamos desempleados, es decir, que más difícil va a ser la, el arranque eh, después de la, del confinamiento. Todas estas medidas tomadas por el gobierno francés evitarán la bancarrota del país. Eh, también tomará, el gobierno tomará medidas de apoyo al sector turístico y el sector de la aviación. Ahora en Francia estamos entrando en verano. Eh, que es la temporada turística más importante del año para nosotros, julio y agosto. Y el gobierno francés está promoviendo el turismo en Francia para sostener la economía y porque en Francia hay más turistas extranjeros que turistas franceses. Entonces, con las eh, fronteras cerradas, vamos a tener un saldo negativo de, eh, de turismo. En Francia, el sector turístico se refiere al ocio, 
eh, a los festivales también y los conciertos que son una fuente muy importante para nosotros de ingresos en esta temporada de verano. Pero también eh, tenemos un turismo de negocios con muchas ferias internacionales que han sido, eh, han sido canceladas hasta 2021. En cuanto al sector turístico, tenemos dos incertidumbres. ¿Estarán los franceses dispuestos a irse de vacaciones respetando una distancia de seguridad y si las tiendas están y las playas están cerradas? Y también la segunda incertidumbre es que eh, será el gobierno francés, eh, será que el gobierno francés duplicará las, los esfuerzos para reactivar la producción francesa en detrimento del sector turístico que constituye el 8% del PIB francés y 2 millones de empleos eh, directos e indirectos. O sea, van a tener que elegir entre eh, lanzar la, las líneas de producción y que no tengamos vacaciones o promover el turismo en Francia eh, y, y no, no arrancar la, las líneas de, de producción. Por otro lado, el sector de la aviación necesitará tres años para volver al nivel de viajes eh, pre-crisis y diez años para volver a tener el nivel de crecimiento de eh, 2019. En todos los sectores, el 77% de las MIPIMES francesas declaran que van a estar en un estancamiento financiero dentro de los dos meses. Uno de los problemas es que muchos bancos rechazan las, eh, las, soli las solicitudes de crédito porque ellos tienen que financiar el 10%. Acuérdense que el gobierno francés garantiza el 90% restante. Y eh, los bancos que aceptan los créditos pueden tardar mucho tiempo antes de liberar los fondos o también pueden pedir tasas de interés muy altas. Este, son tasas de interés que no son controladas por el gobierno. Y esto puede debilitar a las empresas o llevarlas a eh, la quiebra. Ahora vamos a ver eh, las perspectivas eh, post-crisis. Es difícil prever eh, alguna salida de la crisis, pero vamos a dar pistas de reflexión. El gobierno francés eh, decidió dar una deadline eh, a los franceses el 11 de mayo para que las empresas puedan organizarse durante, durante este mes. Decidió reabrir las escuelas contra la opinión de los franceses para que puedan retomar la senda del trabajo. Las empresas se reanudarán en modo degradado para evitar el contacto entre empleados y los clientes y también eh, para implementar medidas sanitarias muy estrictas. Entre paréntesis, todo esto tiene, ya tiene un costo que será impactado en el precio final al consumidor. Después de la crisis sanitaria, vamos a tener seguramente una crisis económica con una ola de despedida de de despidos eh, masiva y tal vez también una crisis financiera con una hiperinflación. Algunas empresas, si llegan a sobrevivir los tres primeros meses después del, del confinamiento, pueden morir un año después porque nunca habrán regresado a su nivel anterior a, a la crisis. Eso fue lo que pasó en 2009. Eh, ¿Por qué? Porque, porque pueden morir estas empresas. Primero porque mucha gente eh, se quedará sin trabajo o con menos recursos. Los precios en la industria agroalimenticia aumentaron. Eh, dicen hoy, decían que las frutas, por ejemplo, eh, aumentaron de un 9% eh, estos últimos días. Y eh, este, este aumento de precio absorbó los, los ahorros de muchos franceses. Eh, en Francia, ahora la cesta promedio en los supermercados aumentó en un 89% debido al aumento de los precios y también porque ahora las personas comen todas eh, las comidas en su casa. 
para aquellos que siguieron recibiendo un salario, eh, el dinero que no han gastado durante dos meses, eh, la pregunta es saber en qué sector lo gastarán. No será en viajes, sino para un consumo más local en comercios de proximidad. También eh, nos hemos acostumbrado a comprar pro productos locales, a veces incluso directamente al productor, como lo vimos en la plataforma que les hablé eh, antes. Creo que es un hábito que, es, que persistirá a largo plazo. Además, eh, Emmanuel Macron, nuestro presidente, recomendó durante su último discurso una repatriación de las industrias estratégicas en Francia, eh, industria agrícola, sanitaria, industrial y tecnológica. Por otra parte, eh, los franceses habrán acumulado 55 mil millones de euros en ahorros eh, forzados durante esto, estas ocho semanas de confinamiento contra eh, 120 mil millones de euros en pérdida de actividad. O sea, para salir con éxito de la crisis, idealmente los franceses deberán consumir como lo hacían antes y gastar estos eh, 55 mil millones de, de euros acumulados. Pero la pregunta es, eh, ¿seguiremos consumiendo o ahorrando? Ahora, el futuro nos parece muy incierto y algunas personas preferir, preferirán ahorrar por miedo al mañana y otras se dan cuenta de que pueden consumir menos y más localmente. Por otra parte, estamos apostando mucho por la producción industrial, pero también debemos hacernos la pregunta de las tendencias de consumo porque es inútil producir si no hay consumidores para comprar, lógico. Por ejemplo, en China la tendencia ha sido a balanzarse sobre artículos de lujo y ropa y no en bienes de consumo duraderos eh, después del confinamiento, hace algunos días. La gente no quiere solicitar préstamos dada la in inestabilidad económica y sanitaria actual, entonces, ¿qué sentido tiene producir automóviles si no tenemos a nadie para comprarlos? En cierto modo, el gobierno francés tendrá que alentar la compra de bienes de consumo duraderos para mantener la producción eh, industrial. El sector textil también está fuertemente, fuertemente impactado porque cuando van a reabrir las tiendas estarán fuera de, de temporada porque nosotros entramos en confinamiento en invierno y ahora vamos a salir y será casi verano en Francia. Entonces se quedarán con, las tiendas se quedarán con una gran cantidad de stock y entonces ya tenemos grandes grupos del sector textil y calzados que están en situación de bancarrota, de quiebra en Francia. En fin, eh, con respecto al sector de los bares y restaurantes, una encuesta indica que el 30% de los eh, gerentes eh, no saben si tendrán la valentía para continuar su negocio después del confinamiento, debido a las pérdidas económicas y también por las estrictas eh, medidas sanitarias de distanciamiento social. Si la crisis continúa, vamos a perder, o sea, el 40% de los bares y restaurantes en Francia podrían cerrar permanentemente. La pregunta también es saber si los clientes querrán eh, correr el riesgo de contaminarse y eh, de comer o tomar un trago, eh, respetando una distancia de seguridad de un metro con sus amigos. Puede ser un freno a la consumación, consumo. Perdón. Para... Para concluir esta presentación, eh, podemos decir que nadie tiene la solución milagrosa para un deconfinamiento exitoso y además de las eh, secuelas psicológicas, eh, esta crisis ciertamente cambiará profundamente eh, nuestros hábitos de consumo y de producción y el resurgimiento del gobierno es esencial para limitar el daño irreversible que causará la recesión. 
la magnitud de la crisis está llevando a, una gran, a un gran número de actores políticos, económicos e intelectuales a imaginar formas de reinventar la sociedad después del confinamiento. Por otro lado, esta crisis debe ser una oportunidad para nosotros, cámaras de comercio, para promover a largo plazo los circuitos cortos de distribución y de producción y eh, para potenciar nuestros comercios de proximidad. Gracias. Espero que haya sido claro. No sé si tienen consultas. ¿Aló? Creo que quedó todo claro. ¿Claro? No eh, creo que quedó todo muy claro. No tenemos ninguna consulta de parte de los participantes. Ok. Bueno, lo, lo único que puedo decir es que estamos, o sea, todos los sectores de actividad, tanto en el sector público que privado, estamos todos impactados. Hasta nosotros que trabajamos en cooperación internacional, eh, nos quedamos sin, o sea, nos, nos vamos a quedar sin mucha actividad en las semanas que vienen. Y, por ejemplo, hoy eh, yo vi en las noticias que eh, los abogados, en Francia, un 30% de los abogados van a dejar su actividad eh, después del confinamiento. Entonces, estamos en una crisis profunda en todos los sectores de actividad. consultas. No sé si tienen. Igual les voy a pasar el, el PowerPoint y si quieren mi documento, ya este documento, les puedo pasar con mucho gusto. Si no tenemos más consultas, eh, eh, Queremos agradecer a nuestra experta por la charla de hoy. Gracias. Queremos llegar por correo electrónico a las personas que deseen la presentación. Una Tenemos una pregunta. Sí, a ver. ¿Cuál va a ser el aporte de la unión? En la... Eso es, es una buena pregunta. Eh, los países... <ríe> Los países son eh, soberanos, o sea, ellos manejan de eh, su propia manera eh, cómo van a arrancar eh, su cadena productiva. Entonces, lo único que puede hacer la Unión Europea es garantizar eh, un apoyo financiero a través del Banco Central Europeo, pero no puede obligar la, las los países a, a lanzar su, su, sus cadenas de producción en el mismo momento, o sea, en el mismo ritmo. Eh, tuvimos políticas de confinamiento muy distintas entre países, por ejemplo, eh, Suecia eh, no tiene confinamiento, solo eh, dio consejos a sus ciudadanos para que tengan... Eh, eh, que respecten medidas sanitarias, pero no cerraron lo, los comercios, no cerraron la, las manufacturas. Y al otro lado tenemos a Italia, que cerró todo. Nosotros también, las líneas, la mitad de las líneas de producción, eh, solo tenemos mercado, supermercados para, para ir a hacer compras. Entonces, el, de, el desafío va a ser que eh, todos arranquemos en el mismo, a la, el, al mismo ritmo, eh, para que no hayan países que, sean, que se queden a, por atrás. Por ejemplo, podría ser el caso de Italia, de Francia, de España, que 
que empiezan de mucho más lejos. Pero eh, la Unión Europea no, no tiene el poder de llegar eh, al nivel de producción. Tenemos otra pregunta de Hugo González, nos pregunta eh, ¿por qué a los países del tercer mundo les afecta más en el sentido económico? ¿A ustedes? O sea, Latinoamérica, África, India, por ejemplo. Si es así, es que yo creo que ustedes eh, o sea, en estos continentes tienen más... Eh, eh, el sector informal es mucho más fuerte y el gobierno no es tan presente y poderoso como puede ser en Europa. Nosotros, por ejemplo, tenemos subsidios para todo. Para todo. Ahora tenemos el apoyo del gobierno, eh, vamos a tener una deuda tremenda que nos va a seguir durante décadas eh, porque el, estos... Eh, ¿Cuántos eran? 300 mil millones de euros eh, es un préstamo que tenemos, entonces lo, lo vamos a tener que reembolsar. Entonces ahora es, estamos sufriendo menos porque queremos mantener los empleos, pero después vamos a tener que eh, reembolsar y va a ser, uh, o sea, va a ser uh, una, un sufrimiento a largo plazo porque lo vamos a, a reembolsar con nuestros impuestos. Y lo importante, como dije antes, es que tenemos que mantener eh, el empleo eh, para que no arranquemos con el 30% de, de desempleo eh, que tendríamos que tener sin este, esta medida de desempleo temporal, financiación del desempleo temporal. O sea, los salarios eh, siguen siendo pagados eh, durante el confinamiento por el gobierno. Y tenemos menos eh, informalidad, o sea, ahora si no trabajo, eh, me ayuda, tengo subsidios del, del, del gobierno. Eh, entonces yo sé lo que voy a, a comer mañana. Eh, hay países donde no es el caso. Y también tenemos eh, infraestructuras eh, sanitarias más eficientes. Como dije antes, la educación y la salud son gratis en Francia. Entonces, nos afecta mucho este, esta crisis sanitaria, pero eh, gracias a un, un gobierno fuerte y muchos subsidios, eh, eh, no, no estamos en peligro de, 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 de hambre o, no sé, o como se dice en, en inglés, es riots, no sé cómo se dice en español. Eh, bueno, así. No sé si respondí su pregunta. Eh, creo que no tenemos más preguntas, entonces vamos a dar por terminada esta charla. Muchas gracias a nuestra experta por todo el conocimiento que nos ha compartido hoy. Les enviaremos a las personas que nos eh, dan su correo electrónico la presentación. Ok, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes y que, que tengan un buen día.